الذي رفع السماء بلا عمل لن تحكم امريكا ولا من يعيش في امريكا بالامن قبل ان نعيشه واقعا في فلسطين عندما تتحدث عن غزوتين نيويورك وواشنطن تتحدث عن اولئك الرجال الذين غيروا مجرى التاريخ وطهروا صفحات الامه من رجس الحكام الخائنين واتباعهم بغض النظر عن اسمائهم ومسمياتهم. He traveled to Afghanistan where Islam is supreme and men are made. The hero undertook his military training with determination and diligence, yet the hardships of training and lack of time did not prevent him from sharing with his fellow Mujahideen the knowledge that Allah had bestowed upon him. He carried both the burden of his wounded Ummah and a burning desire for martyrdom after slaughtering the enemy, and by the grace of Allah, his desire was fulfilled. He was selected to be included in the ranks of the squadrons that would carry out the assaults on New York and Washington. He and his brothers soon began taking the exclusive courses that would prepare them for the operations, and all worked studiously to acquire the most knowledge possible and overcome the obstacles before them, including foreign languages and the complicatedness of contemporary science in pursuit of their goal, the destruction of the idol of modern times, America. We must note the brotherly and faith-filled atmosphere in which the heroes of the raids on New York and Washington lived in the martyr's house in Kandahar, an atmosphere brimming with modesty, purity, and love for Allah's sake. <laughs> ولا أدري من أين أبدأ تتزاحم الأفكار في ذهني ولا أدري بأيها أبتدي ثم اخترت أن أجعلها رسائل أكتبها بقلبي قبل قلمي أكتبها وأنا لما أقول أعي أكتبها في لحظات نهاية نهاية كالبداية حبور وفرح وقلب منشرح فلما حمل الراية سالم رضي الله عنه قال له بعض القوم نخشى أن نؤتى من قبلك يا سالم قال قولته المشهورة التي ترن في آذان أصحاب القلوب الحية قال بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي هكذا كان أهل العلم وهكذا كان أهل القرآن وأهل الحديث